Ayon sa mga ulat na hindi pinayagang lumabas sa media, gumuho ang dalawang palapag habang ginagawa ang film center. Dalawang daang katao ang tinatayang namatay sa insidente. Natabunan ng simentong madaling matuyo. Masyadong ulan, basa pa ang uh, basa pa yung yung simento sa, sa tuktok eh nag nag-collapse yung yung ceiling at merong nabaon na ilang tao doon. Pero hindi totoo na merong kaming iniwan na patay doon. Yan naman Diyos ang may alam. Miski natin hukayin piece by piece, stone by stone dyan, ni isang buto ng tao wala dyan na iwan. Totoo yan. I will never do that. Ang Manila Film Center ngayon ay isang hungkag at inutil na palasyo. Sinasabing pinagmumultuhan ito. Malapit na itong ibain. Bakit ngayon? Ang dumi-dumi. Walang parang ang traffic. Walang, walang order. At tapos pagka nakikita ko pa yung mga bata, yung mga bulag, yung matatanda, naglilimos sa... Wala man lang pumapansin. Ay, nung araw, lahat yan, yung matanda man, bata, hindi mo makikita. Doon kasi kukupkupin ko lahat at lalagyan ko ng home for the aged, home, home for the orphans. Meron akong lahat noon from womb to tomb. Sa kanyang ikalawang presidential decree sa ilalim ng batas militar, ipinahayag ni Marcos na ang buong Pilipinas ay isa ng land reform area. Ipamamahagi raw ang lupa sa mga magsasaka. I, Ferdinand E. Marcos, President of the Republic of the Philippines, do hereby decree and order henceforth From this day on, October 21, 1972, the emancipation of tenant farmers of the Philippines. Nang magwakas ang batas militar, wala pang 4% ng mga kasama ang naging may-ari ng lupang kanilang sinasaka. Yung kanyang agrarian reform, mukhang magandang tingnan, pero implementation is very limited. Kasi ang inataki lang yung mga lupain, ng mga kanyang mga kaaway. Isa sa pinag-inita ni Marcos ang angkan ng mga Lopez. Malawak ang kanilang mga tubuhan at marami silang negosyo. Ninahan, dyaryo, radyo, telebisyon, kuryente. Pinag-interesa ni Marcos ang mga ito. Si Henny Lopez, pamangkin ng dating vice-presidente Fernando Lopez, ay inaresto at ikinulong matapos pagbintangang kasangkot sa tangkang patayin si Marcos. Para mapalaya si Henny, pumayag ang mga Lopez na isuko kay Marcos ang ilan sa kanilang malalaking negosyo. The day they were supposed to sign the contract, uh, the lawyers of Mr. Marcos asked uh, my father, uh, said uh, Mr. Lopez, You're about to sign the contract. Uh, you haven't even read the agreement. He said, if, if, I, if I disagreed with any of these conditions, will you change it? They said, no. Well, he said, then what's the point? So he signed. Nakuha ni Marcos ang Meralco at ABS-CBN. Pero hindi siya tumupad sa pangako. Nakalimang taon sa kulungan si Henny Lopez. Lumaya lang siya nung umiska po sila ni Sergio Osmeña mula sa maximum security prison sa Fort Bonifacio. Binuwag ni Marcos ang bahagi ng lubang oligarkiya na sumasalungat sa kanya. Pero pinalitan niya ito ng isang bagong pangkat na binubuo ng kanyang mga kamag-anak at katoto, ang mga cronies. Isang bagong kaayusan sa negosyo ang lumitaw, crony capitalism. Kabilang sa mga nakinabang sa martial law ang sariling pamilya ni Marcos. Ang kapatid niyang si Pacifico, isang doktor, ay nagkanegosyo sa insurance, banking at real estate. Ang isa pa niyang kapatid, si Fortuna Barba, ay napasok sa shipping. 
Ang kanilang ina, si Josefa Edralin Marcos, ay nabigyan ng kontrol sa mga kumpanya ng pagtutroso, tabako at food processing. Lahat-lahat, apat na putwalong kumpanya ang hinawakan ng pamilya Marcos. Hindi pa huhuli ang mga kamag-anak ni Imelda. Napunta sa paborito niyang kapatid na si Coco Romualdez ang labing isang malalaking kumpanya. Kabilang dito ang ilang negosyo ng mga Lopez. Si Kokoy ay naging embahador sa Estados Unidos. Ang mga cronies ay kalaro ni Marcos sa golf, mga dati niyang kaklase o Brad sa fraternity. Mga sumuporta sa kanya sa iba't ibang kampanyang pang-eleksyon. Kabilang sa mga ito, Rodolfo Cuenca nakuha ang mga kontrata sa pagpapagawa ng mga expressways. Antonio Floirendo, binigyan ng penal colony sa Davao para gawing asyenda ng saging na pang-export. Ricardo Silverio, naging pangunahing dealer ng kotse at sole distributor ng Toyota. Erminio Desini, namonopolisa ang negosyo ng filter ng sigarilyo. Roberto Benedicto, sa kanya napunta ang ABS-CBN, mga estasyon sa radyo, isang dyaryo. Eduardo Cojuanco, na monopolisa ang negosyo ng Nyog at nakontrol ang San Miguel, ang pinakamalaking korporasyon sa buong bansa. Inalagaan ni Marcos ang kanyang mga cronies. Naglabas siya ng PD o Presidential Decrees at LOI o Letters of Instruction na pabor sa negosyo ng mga ito at umiipit sa kanilang mga kakompetensya. Kumabig din si Marcos ng milyon-milyong komisyon at kickback mula sa bawat malalaking kontratang kailangang dumaan sa Malacanang. Sa simula, mukhang gumanda ang takbo ng ekonomiya. Ipinasok ni Marcos sa gobyerno ang mga technocrats na tulad ni na Paterno, Gerardo Sikat at Cesar Virata. Ang mga ito ay mga profesional na manager na kilalang hindi namumulitika o balitang hindi nangungurakot. Lumago ang tubo ng mga pangunahing korporasyon, tumaas ang gross national product at nagkaroon ang Pilipinas sa kauna-unahang beses ng balance of payment surplus dahil sa di inaasahang pagtaas ng presyo ng mga produktong pang-export, pangunahin na ang asukal at niyog. I would say 1972 to 1976. I think that there were These were the best years of the Marcos administration. Pero hindi nagtagal ang oras ng ligaya ng mga negosyante. Nang pumutok ang gera sa Middle East, tumaas ang presyo ng langis at bumagsak ang export earnings ng Pilipinas. Lalong lumaki ang utang ng gobyerno sa World Bank at International Monetary Fund. Noong 1980, umabot sa 10 bilyong dolyar Amerikano ang panlabas na utang. What happened to us was a compendium of bad policies which included this kind of crony capitalism, this kind of policies that allowed, essentially, that resulted in our investments being so inefficient that uh, we were not able to attain the income or the product that we needed in order to be able to pay back our loans. And so when it came time for the crunch, dead. There was no, there was no way. The, you know, uh, starting from I think '81, we were we were paying up for our loans by borrowing. Ang nagdusa ay hindi ang malakanyang kundi ang sambayanan. Naghigpit ang International Monetary Fund para di umano mas stabilize ang ekonomiya ng Pilipinas. So they stabilized us, and we almost died in the attempt. So Marcos has a lot, a lot of responsibility. He has a lot to answer for, as far as the economy is concerned. Of course, he has, he has the, he has the command responsibility. But by God, and he had, he surrounded himself with some of the most brilliant people. Question is, did those brilliant people give them, give him the benefit 
of what they were thinking or were they all busy second guessing him and trying to keep on his good side if I had my life to live all over again I probably would have gone to Mr. Marcos in 1976 and said, Mr. Marcos, pwede na ba? What kept me going up to 79 or 80? I think partly ego. Partly the feeling that ko ako'y umalis, lalong sasamaan sitwasyon because the people that will take my place will not be as principled or scrupulous as I am. So, I'm saying it's ego, you know? And maybe I should have left earlier. Dahil ko binasabi na isang magsasaka, ako'y taga Bohol, ang liit na isla, dalawang taon, pitumpong kaso ng lupa, hanggang ay walang binibigay kahit isa. Sabi ng magsasaka, hindi na yata pwede yung reforma, Ed. Pwede bang revolusyon? Sabi niya. Ngayon na ang tamang oras, o sliming daw, wag ka nang maghintay pa. Ikilos mo ang iyong mga kamay, hapang mo ang iyong mga paka. Lumakas ang puwersa ng Communist Party of the Philippines at New People's Army, lalo na sa kanayuman. Sa unang taon ng martial law, itinatag ang National Democratic Front, isang makakaliwang alyansa na nagtataguyod ng sandatahang pakikibaka. Sa kalakasan ng CPP, NPA, NDF, tinatayang umabot sa mahigit 20,000 ang armadong kasapian nito. Sa hanay ng Muslim Secessionist Movement, itinatag ang Moro National Liberation Front at sa kalaunan ang Moro Islamic Liberation Front. Ang mga grupong ito ay sinuportahan at inarmasan ng mga mayayamang bansang Muslim sa Middle East. Naging madugong larangan ang Mindanao. Sa Cordillera, plano ng gobyerno na ipatayo ang Chico Dam, isang proyektong sisira sa tradisyonal na pamumuhay ng mga katutubo at sa kanilang mga pamayanan. Nagprotesta mga kalinga sa pambihirang pamamaraan. Tumitindi na rin ang pakikipaglaban ng mga kalinga, yung mga kababaihan nga, uh, isang beses uh, para tutulan nila ito, sila ay uh, humarap sa mga militar na... Uh, wala silang suot na pantaas. No? Sa marami pang mapanlikhang pamamaraan, pinatunayan ng iba't ibang sektor ng lipunan na hindi lahat ay tumahimik o lumuhot sa tao. Kumilos din ang mga makabayang politiko. Noong 1978, dahil sa tulak ng administrasyon ni Presidente Jimmy Carter ng Estados Unidos, napilitan si Marcos na idaos ang matagal nang nabibimbing eleksyon para sa interim batasang pambansa. Ako po si Jane Aquino, ako'y pitong taong gulang na, ngunit halos alin na taong gulang, hindi nakakapiling ang tatay ko si Ninoy Aquino. Sana'y tulungan po ninyo ako para makapiling ko naman ng mami ko, ng mga kapatid ko, at lalong lalo na para makapaglingkod na rin sa inyo. Mula sa bilangguan, inilunsad ni Ninoy Aquino ang kanyang kandidatura. 
Hinayaan siyang kumandidato, pero hindi siya pinayagang kumampanya. Binigyan lang siya ng isang pagkakataong magsalita sa telebisyon. We stand up, hindi ka pala kakatayo eh, denied ng motion mo eh. Eh siyempre, mga general yan eh. Eh pag eh, nag si Apo sa kanila, eh, diretirado na sila. But uh, sir, would you, wouldn't you think that uh, by making a statement such as that, you're really questioning the integrity of all these men? No, it is the circumstance, Ronnie. Kamukha mo, impiyado ka ng NMPC, maataking ba si Marcos? Ba hindi pwede? No, no. Ba hindi na nga eh. I will not attack the president. I have no, I have no quarrel with him. Ba hindi na nga eh. Because you are also in the NMPC. You're in... Kailan ka magigising o lusimil na tanggapin ang totoo? Huwag ka nang magbubulag-bulagan pa, hindi na siya magbabago. Ginagawa ka niyang laruan, pinapaikot-ikot ang inyong pulo. Ang partido ng rehimen ng kilisang bagong lipunan ay nagharap ng tiket na pinangungunahan ni Imelda Marcos. Sa pamumuno ni Ninoy Aquino, ang oposisyon ay nagbuo ng isang alyansa, ang lakas ng bayan o laban. Sinabi namin sa taong bayan na alam namin na yung mga boto ninyo baka hindi mabilang. Pero kung kayo ay boboto sa mga uh, opposition candidates kay Ninoy Aquino particularly, pwede bang sumali kayo sa noise barrage? Mag-ingay tayo. We will vote by our noise. Kung makasampung minuto man lang ang noise barrage ay magiging masaya na ang partidong laban. Pero tumagal ng tumagal ang protesta mula alas 7 ng gabi hanggang madaling araw. It was really an outpouring of uh, sentiment of the people na dapat uh, itigil na ang karasa ng martial law. Ang noise barrage ay isa sa mga unang manifestasyon ng people power. Pero nang matapos ang bilangan, ang lumabas na panalo ay ang dalawampung kandidato ng Pinusang Bagong Lipunan. Ang sikat na si Ninoy Aquino ay tinalo ng kung sino-sinong di kilalang kandidato. Ang lantarang pandaraya sa halalan ng 1978 ay nagkaroon ng di inaasahang bunga. Ang radikalisasyon ng mga tradisyonal na politiko at ng mga aktivistang moderato. Behind the series of terrorist bombings in the country. Bombing incidents in Metro Manila. Sa panahong ito, isinilang ang Light of Fire Movement at ang April 6 Movement, mga grupong sinuportahan ng mayayabang Pilipino na nadistyero sa Estados Unidos. Third force kami, so ang layun, isa sa mga layun namin is to embolden ourselves, lumakas ang loob, lalo na yung nasa above ground yung gumagamit ng parliamentary, yung conventional parliamentary tactics, street parliamentary tactics, nag-demonstrate, nagbibigyan ng leaflets, so on, sumusulat, lumakas ang loob. At itapo namin, throw back fear. Marami pa kami yung ibang gagawin, especially New Year's Eve. Pasasabugin sana yung mga, ano to, yung mga crony newspapers yung hayagang asinungalingan ng mga nilalabas sa uh, dyaryo. Because the plan then was to destabilize the government completely until it went down on its knees and negotiated a turnover. Bali ganon, uh, the bombings were going to escalate into assassinations and... Uh, si Doris Baffrey ay empleyado ng gobyerno at lihim na kasapi ng April 6 movement. Siya ang nagpasok ng bomba sa pandaigdigang konferensya ng American Society of Travel Agents na ginanap sa Maynila. Sa malaking kahihiyan ng rehimen, sumabog ang bomba matapos ang talumpati ni Marcos. Natuntun at inaresto si Baffrey. Bagamat opisyal ng Philippine Navy ang kanyang ama, nagtagal siya ng limang taon sa loob ng Camp Crame, ang pinakamatagal na nakulong sa mga babaeng detenido. Nineteen eighty-one, humina ang ekonomiya. May bagong presidente ang Estados Unidos, si Ronald Reagan. Nakatakdang dumalaw sa Pilipinas ang Papa. Si John Paul II. Dahil sa mga pangyayaring ito, napilitan si Marcos na magluwag. 
Formal niyang inalis ang martial law at nagdaos siya ng isang eleksyon sa pagkapresidente. Binoykot ng oposisyon ang halalan. Hindi sila naniniwala na magiging malinis ito. Isang politikong nilimot na ng panahon ang tumakbo laban kay Marcos. Ang suspetsya ng karamihan ay si Marcos mismo ang nagpatakbo at nagpondo ng kanyang kalaban para palabasing totohanan at malaya ang eleksyon. Tulad ng dapat asahan, nanalo si Marcos. Ginagawa kanyang laruan, pinapaikot-ikot ang iyong ulo. O nung sinindag kong bising ka na, huwag mong sirain ang iyong mundo. Gising na, gising na, gising na. Kailan ka magigising? Sa kabila ng pinangangalandakang pag-alis ng martial law, walang nagbago. Ang kapangyarihan ni Marcos sa ilalim ng batas militar ay naruroon pa rin. Pwede pa rin hulihin ang kahit sino ng walang warrant of arrest. Amendment 6 effect that the president, even if National Assembly is in session, can also make laws. Pero, siyempre ang proseso sa batasan, mambansa mahaba, siya, sasabihin lang niya, oh, di batasan pambansa law something so and so, is ah, hereby repealed. O, oh, di yun na. Sa panahong ito, naninirahan na sa Estados Unidos si Ninoy Aquino at ang kanyang pamilya. Napilitan si Marcos na palayain ang kanyang pangunahing kaaway na politiko noong 1980. Kailangang operahan si Ninoy para sa sakit sa puso. Natakot si Marcos na siya ang sisisihin kung sakaling mamatay si Ninoy sa loob ng bilangguan. Sa Amerika, ipinagpatuloy ni Ninoy ang pagbatikos sa diktadura. And as you very well know, a month after I met her, martial law was lifted. But what kind of lifting? And I told Mrs. Marcos, Mrs. Marcos, I said, if your husband is sincere, nothing is impossible. But if your husband is not sincere, nothing is possible. And believe me, I said, if you are not sincere, then the question is, how many will die? Pagkaraan ng tatlong taong paninirahan sa Amerika, nagpasya si Ninoy Aquino. I am going back to the Philippines, and if I have to go back to jail, so be it. Moses sa gulpe si Marcos. He was probably the only leader of two leaders who knew the Filipino soul and the Filipino heart very, very well. The other one was Ninoy. Bago nag-martial law, si Ninoy Aquino ay isang tradisyonal na politiko. Isang henyo sa larangan ng politika, pero tradisyonal na politiko pa rin. Tulad ni Marcos, eksperto siya sa paggamit ng mga tradisyonal na instrumento ng eleksyon sa Pilipinas. Guns, goons, and gold. Tulad ni Marcos, isa siyang balimbing. Umalis siya sa Partido Nasyonalista at sumama sa Partido Liberal noong nasa poder ang Partido Liberal. Ninoy was, as everybody knew, he was very ambitious and he really wanted to be president. And um, he, his whole life was politics. I mean, he was not yet 23 when he became mayor and everything was just planned for that 1973 election. He has driven away all tourists, which accounts for about a hundred million dollars. He has driven away foreign capital. He is causing now a retrenchment of local industries. He is causing a flight of local capital. Now, when these things finally bring their full impact on the Filipino people, let's say six months from now, his problems will be compounded. And then... Nagbago ang buhay at pananaw ni Ninoy dahil sa karanasan niya sa ilalim ng martial law. Ikinulong si Ninoy sa salang subversion, murder, and illegal possession of firearms. Nilitis siya sa isang hukumang militar at hinatulan ng kamatayan. Five of the members present at the time the vote was taken, conquering sentences, each one of you, to suffer the penalty of death by firing squad. May panahong sila ni Senador Jose Diokno ay magkahiwalay na binartulina 
sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Sa loob ng apat na put tatlong araw ng solitary confinement, pareho silang inkomunikado. Wala silang nakitang ibang tao liban sa kanilang mga gwardiya at walang nakakaalam kung saan sila inilipat, kung buhay sila o patay. It was also, I guess, his most humiliating experience. Na here is a senator of the republic, a potential president, stripped naked when he's brought to Fort Magsaysay. His uh, eyeglasses, his wedding ring, everything is taken away from him. He is just issued a, uh, two, two sets of uh, underwear, you know, his briefs and his undershirt, which he is made to wash uh, every morning so that, uh, you know, he can have a clean uh, change every, every day. And that is when he really, um, well, first he asked, that was also his lowest. That was the first time I saw Ninoy cry. And for the first time, I, I thought that we were really defeated. But in the depths of my desolation, I discovered my faith in my God. And it was only then that I realized I'm nothing. I realized that all the pomp, the glory of the Senate were ephemeral. That wealth, that clothing, keeping up with the Joneses, was not of this world, really. And having discovered that, I have lost my appetite for power. Hindi nawala ang diwa ng protesta. Sa kulungan, naglunsad si Ninoy ng hunger strike. Apat na pung araw siyang hindi kumain. Nang hina siya at buntik ng mamatay. Nang magkasakit siya sa puso, hiniling niyang magpa-opera sa Estados Unidos. I told them, where can I have my operation? Dito lang po, sa heart center. And that's the heart center of Imelda Marcos. <laughs> and I asked, who can do the operation for me? The director said, ako lang po. He was the director of the heart center. Handpicked also by Imelda. I said, doctor, pagpaliban mo na ka ako. Thank you na lang. I said, if they cannot operate on me in America, please bring me to my cell. Pumayag si Marcos. Maaring inisip nito na hihina ang oposisyon kung wala si Ninoy sa Pilipinas. Samantalang babango naman ang reputasyon ng diktadura sa harap ng mundo. May 8. My wife visited me early in the morning and she told me, the hospital is crawling with Metrocom cars. Guards all over the place. Bakay kami magbibisita sa'yo. Then all of a sudden, my guards started jumping, putting their barong Tagalog, hiding all of their guns. I said, tama, may darating na VIP. And then, lo and behold, the beautiful one ascended into my suite. <laughs> she came, and she was really beautiful. She has not aged, and she sat down and said, Nakuni Noy, sabi niya, I'm sorry to see you like that. Would you like to go to America? Abay ka ako, sure, sure. Oh, oh. Eh, sa tuwa ako, tinanggal ko pa yung aking kwintas, kako ang tingan-ting ko ito, iwan ako nakakutper dito. Palayasin na niyo ako, pumuntin niyo ako sa Amerika. Sabi niya, there's a plane leaving at 6 o'clock. You can be in that plane. From living under the dictatorship, having your husband in prison, and wow, it was just such an abnormal life. And you, you've lived that life for seven years and seven months, and suddenly you're living together in a house. You can speak freely on the phone. People are nice to you. Uh, you can do so many, so many things. And then Ninoy has at least uh, a decent kind of life. Sa Estados Unidos, sumama si Ninoy sa ilang grupong kontra sa diktadura. Isa na rito ang Movement for a Free Philippines na kinabibilangan ni na Raul Mang Lapos at Hihosan Alvarez. Pagkaraan ng tatlong taong pagkadistiero sa Estados Unidos, gusto nang umuwi ni Ninoy. Sa tingin ng mga oposisyonistang na iwan sa Pilipinas, siya lamang ang may kakayahang mamuno at magbuklod sa tradisyonal na oposisyon. Kung wala siya, mangingibabaw ang mga komunista sa hanay na mga lumalaban sa diktadura. 
And so he wanted to come back, have an audience with Marcos, and try to persuade him to call for clean and orderly elections. Daligalig ang gobyerno sa plano ni Ninoy. Para mapigilan ang kanyang pag-uwi, kinansela ang kanyang pasaporte at winarningan siya na may mga magtatangkang pumatay sa kanya kung sakaling umuwi siya. Nung nagkita kami ni Ninoy, sabi ko, Ninoy, ang sabi ni Presidente, okay na okay daw. In fact, matagal ka nang hinihintay niya. Eh. Ilang taon na yun, nagtataka siya, ba't hindi ka pa umuwi? Sabi ko, sabi ni Presidente Marcos, okay na okay, pwede kang umuwi. Ngunit, sabihin mo sa amin kung kailang ka uwi. It is to help secure you sapagkat alam ninyo, ang iba dito, ang isip A, ikaw ay CIA, ang iba naman NPA, sino ka ba? Eh siyempre yung NPA nagsiselo sa CIA, ang CIA naman magsiselo sa NPA. Kaya, for your security, you inform us. Noong panahong iyon, malubhana ang sakit ni Marcos. Pagamat inililihim ng Malacanang ang kanyang tunay na kalagayan, kalat na kalat ang balitang meron siyang lupus erythematosus, isang sakit na posibleng makamatay. President Marcos at that time, August 21, was not only sick, he was dying because there was a, a rejection of his uh, transplant on kidney transplant.